Yo, what's up, 大家？这里是天津街。七年前拍一次影片，就是在天津街捡烟蒂。天津街，天津街不到一公里，不过当时一个人花了接近半天，捡完我所看到的烟蒂。希望市长可以看到这支影片。天津街已经扫过了一次，捡到那么多烟蒂。那支影片也有引起当时市长的注意。这里面都是啊，这个。今天台北市有新市长。台北是一座追求巅峰的城市，状况有进步吗？我们只要第一，不许第二。台北市民的标准也是最高的。啊，后面那真正每个政治人都很会讲话，而我只会捡烟蒂，所以今天用跟七年前一样的桶子来比比看，看看天津街有没有变得比较有水准。让自己社区干净一点，应该也不能依赖任何政治人。最近比较长时间在日本，更是没有机会捡烟蒂。其实我发现，不管是捡烟蒂或进坛，都是增加自信的好运动。做做先生，你是做功德吗？就像你整理自己的房间，开始在意你的环境，等于开始在意你的生命、你的生活、你跟世界的关系。帮你剪，不好意思，不会不会不会不会不会，大家都习惯了。七年前在清洁他的时候，有一个心理 OS 就是 These fuckers 干嘛乱丢烟蒂？那现在在清洁他有一个非常非常喜乐的感觉，真的。If you want to change the world, you start from yourself and work outward. It's like I don't know how you can go out and protest the structure of the entire economic system if you can't keep your room organized. Jordan Peterson 有一本书叫做 Twelve Rules for Life， 基本上就是一些原则，如何让人生更成功。Clean your room 就是打扫你的房间。那现在这就是我的房间。水沟真的很多哎，而且很难捡。啊？是自愿的吗？对啊，对啊，对啊，对啊。其实有很多其他垃圾，不只是烟蒂。其他垃圾我就不管了，因为我只要比烟蒂。这是一个很好的运动，但是一直蹲在水沟旁边，其实有一点恶心啦。如果可以设计一个水沟，让这些烟蒂。比较容易剪的话，那我会很高兴。哦、这个设计还不错，因为它保护海洋。不过超丑的，非常保护海洋，因为海水跟鱼就不会有尼古丁这样下水沟嘛。不过对于都市美化、啊、是非常不利的。嗯，不，没办法百分百挖不太出来。到了长安东路，等于减了四分之一，好像跟七年前差不多。我之前有一些很奇怪的幻想，就是把这些烟蒂啊丢在最会丢烟蒂的人的家，他会说什么？他一定会说：“你干嘛丢我家啊？”那我就会跟他说：“那你干嘛不认为外面也是你家呢？哦，你家外面也是你家，这是……哦 ，I guess 可能是政府的家吧，我也不知道你们是怎么想的。”当我在整理房间，别人认为我在帮忙整理他的房间，所以他给了我一颗苹果。这里发生了什么事啊？天津街的烟蒂已经剪一半了，但是还有回程的路，比七年前多很多哎。虽然这种测试没有那么准确，可能每次剪的烟蒂力道不太一样，但是确实问题没有改变。如果这个桶子满了啊，我就必须停止，没办法剪完天津街，很多哎、欸。对啊，那你丢啊，下雨天不是好扫。难剪对不对？对，更难扫。更难，更难扫哦，没办法剪，剪太花时间对不对？因为卡进水沟啊，就不太、啊、不太可能扫了。湿湿渣渣的不好扫，下水干净，中午的时候就人家都出来吃饭就。抽烟乱丢，对，你是每天来扫吗？我们每天都要来扫。哇，那代表说每天都会弄很脏哎。对，没有错。我以为是好几年累积的，水沟是啦。那如果你可以跟抽烟的人说什么话？对他们说什么？跟他们说不用乱丢香烟屁股，带一个烟包摆在烟包里面。啊 ，OK。对。不然太辛苦了，不是太辛苦，不好扫啦。谢谢你啊、哦。
，谢谢你哦，辛苦了，辛苦了。那我就继续捡到我回家了，应该是最后让大家看到一个非常满的桶子，现在已经大概七八分满了，那还有一半要捡。All right, let's do it. 恭喜恭喜哦，终于剪完了。那、啊、当然越剪越随便，因为老早就满了。天津街实在是跟七年前比起来没什么进步。那蒋万安，如果你有在看这支影片的话，请你等一下，我还有话要跟你说。我也想跟一些店家老板说，其实你也可以花一点时间整理你外面还有周遭的一些环境，因为你这样生意会比较好哦。店面干干净净的。地上都没有烟蒂，比较容易走进去，会有那种哎，你的食物应该是蛮干净、蛮安全的一个联想。所以鼓励老板们哦，整理外面的一些烟蒂。再来就是想对乱丢烟蒂的人，我我们大家都知道，如果抽烟乱丢烟蒂是一个非常羞愧的事，所以我们会选择丢在一些比较没人看见的地方啊，比如说机车下面啊、车子下面啊，或者塞进缝缝啊。但是这个对阿姨和打扫清洁人员。就是更困难，所以如果真的你要乱丢烟蒂的话，很大方的把它丢在马路中间，好不好？而且我觉得阿姨需要加薪，因为天津街实在是困难度蛮高的，不像什么民生社区啊，比较少人会乱丢烟蒂，所以这边的阿姨真的非常的辛苦。最后想对蒋万安说几句话，去日本再跟你分享。我要让我的年轻成为台北的年轻，用我的创新让台北更新，是不是干净就焕然一新？东京有一些社区比较没有观光客的社区，要走半公里才可以终于看到一根烟蒂。好消息是，全球的抽烟人口有变少的趋势。台湾禁止推销烟品，以及包装上的那些性无能、无辜小孩被受害是有效的。但坏消息是，很多抽烟的人还是会乱丢。像日本的抽烟人口以及观光客一定比台湾多好几倍。不过大致上，大马路是比较干净的，可能是多亏指定的抽烟区。东京除了指定吸烟区，其他地方都禁止抽烟。不过台北目前是无法模仿这个政策，说什么吸烟区鼓励吸烟，所以不能设立。我觉得这种想法不但是不面对现实，没有指定吸烟区，吸烟区很自然的就会变成餐厅门口，还有水沟旁边。所以我们抄日本就好了吗？是不是一样的政策就会有一样的效果？其实没有一个都市是完美的，有人乱丢就会有更多人乱丢。也许这些小巷子离吸烟区太远，或者吸烟区排队太长了。不过如果没有吸烟区，很难想象市中心可以维持得很干净。所以除了政治人，全球的抽烟人口也拜托一下。科批任内没有解决这个问题，东京市长也头大了，因为还有观光客的问题。希望蒋万安更年轻，更有想法。感谢台客干爹龙腾生命礼仪 Eric Kuo 败家教练豆布 Adelin Todd Wang 远海工程安静卷门。谢谢所有会员给我继续卷烟蒂、继续拍片的动力。在 YouTube 有那么多内容选择之下，谢谢你们支持我这个创作人